Oggi andremo a visionare come si crea un calculation group senza l'ausilio di eh, tabular editor, quindi senza utilizzare tool esterni da installare nel nostro PC. C'è una feature che è stata introdotta all'interno del software che ci permette di creare questi oggetti. Prima di andare a vedere come si fa, capiamo che cos'è un calculation group, perché è un elemento molto molto potente di Power BI. Se vedete in alto a destra c'è la Time Intelligence, questa tabellina qua, e dentro c'è un singolo oggetto che può essere pensato e visto come un campo, tant'è che se poi vado nella mia matrice che vedete qui sulla sinistra, prendo questo oggetto e lo trascino sulle colonne, qui compaiono tutte le misure che ho creato all'interno del Calculation Group, perché il Calculation Group è un contenitore di misure che vado a creare. Essendo un uh, oggetto visto come un attributo, come un campo, posso anche metterlo all'interno dell'oggetto um, di filtro, quindi filtro dei dati, e qui compariranno tutti i nomi delle misure che ho creato. Quindi se io vengo qua e seleziono ad esempio Year Over Year e il Quarter to Date e il Previous Year, comparirà solo, compariranno solo le misure che sono andato a selezionare. Potrei selezionarne una piuttosto che eh, l'altra e il mio visual cambia il calcolo che vado ad esporre in esso. Questo è quello che fa il Calculation Group Me ingloba tutte le misure e poi attraverso i filtri posso andare a switchare il calcolo che voglio. Possiamo fare anche un passo in più che lo vediamo alla fine della lezione. Io qui sto ragionando eh, solo sulla quantità ordinato, io potrei creare anche un selettore e associarlo poi al mio calculation group e eh, dire perfetto io voglio vedere il prodotto, schiaccio su prodotto, cambio i dati e ho tutte le misure calcolate, però senza doverle ripetere nel mio modello, quindi non devo fare il year over year per il prodotto e il year over year per l'ordinato, ne faccio uno per tutti. Ok, questo è il calculation group ed è veramente molto potente e interessante da utilizzare. Ora partiamo da questo modellino che è vuoto. La prima cosa da fare è visionare se abbiamo già attiva la possibilità di fare calculation group. Quindi si va sulla parte di modellazione perché si creano da qui e vediamo se abbiamo l'oggettino calcolo di gruppo che vediamo qua su in alto e se abbiamo appunto la parte di dati che è divisa tra tabelle e modello. Se non lo vedete così, per attivarlo dovete andare su file, opzioni impostazioni, opzioni, Andiamo su funzionalità in anteprima, scorriamo verso il basso e attiviamo creazione gruppi di calcoli e esplora modelli, questa voce è qua. Okay. Una volta che avete attivato questo flag, dovete, Power BI vi dirà che dovrà essere chiuso e riaperto per attivare in modo corretto l'opzione. Quindi chiudete, aprite e dovreste trovarvi il nuovo oggettino gruppo di calcolo qua su e il modello che cambia così, la vista dati che cambia così. A questo punto andiamo a creare il gruppo di calcolo, quindi ci spostiamo sulla parte di eh, modello e andiamo a premere su gruppo di calcolo. Quando pre premiamo questa cosa vedete che lui crea una tabellina, se andiamo su tabelle lui ha creato il gruppo di calcolo che è qua. Qui possiamo andare a, a rinominarlo, ad esempio lo chiamiamo Time Intelligence, come abbiamo visto nel, eh, nell'esempio di prima, e rinominiamo questa tabella. Qui abbiamo uh, il colonna gruppo di calcolo, anche qua possiamo andare a uh, rinominarlo, ad esempio questo lo chiamiamo KPI aziendali, perché qui dentro ci metteremo tutte le misure che ci interessano. L'ordinale lo possiamo anche eh, eliminare, se non ce lo lascia eliminare facciamo nascondi sul uh, report, quindi se andiamo di qua vedete che eh, sarà comparsa appunto la nostra tabellina e dentro ci sarà KPI aziendale. Se noi andiamo qui sulla nostra matrice e prendiamo questo KPI aziendale, e lo inseriamo all'interno delle colonne, in questo momento non funziona da errore perché ancora non è programmato, ci mancano anche le misure. Quindi prima di tutto andiamo a creare la misura dell'ordinato e la misura del prodotto. Quindi andiamo di qua, andiamo sul modello, lo facciamo da qui, e andiamo sulla voce altri, così all'interno della tabellina Time Intelligence inseriremo anche le misure che utilizziamo all'interno del Calculation Group, così è tutto all'interno di questo blocchetto qua. Possiamo fare le misure anche in un altro punto, su una tabella, sulla factable, sulla dim, su una cartella a parte. Non è importante dove andiamo a crearle. Adesso io le creo qui per ordinamento e per farvi vedere come si creano all'interno di questo spazio. Quindi andiamo di qua, andiamo su altri e facciamo clic destro, nuova misura. Perfetto, ecco qua la nuova misura. Prendiamo eh, la misura dell'ordinato, adesso vado a prendermene che io qui ce le ho eh, già eh, pronte, tabelle misure eccole qua allora abbiamo l'ordinato che è questo quindi vengo qua me la inserisco ho l'ordinato e l'ho creato qui me l'ha creato su misure perché allora facciamo un eliminato del modello 
dobbiamo andare su altri, clic destro, nuova misura, lo inseriamo. Ok, e lui crea l'ordinato. Poi facciamo ancora clic destro, nuova misura e ci prendiamo anche quella del eh, prodotto. Quindi veniamo qua e ce lo inseriamo. Ecco che ho inserito le due misure. Ovviamente lui fa una cartellina sotto perché mi fa vedere tutte le misure che sono dentro il modello. Eh, ripete un po' le cose, vedete che vediamo il gruppo di calcolo in alto, ma poi lo ripete anche sotto. Io mi trovo bene a lavorare sopra. Andiamo di qua, adesso vediamo che ci sono le due misure. Quindi io potrei andare giù su valori e dirgli, perfetto, lavora con il prodotto. Ecco che lui mi riporta un risultato. Poi ovviamente cliccando su prodotto potrei andare a formattarlo, ad esempio, così eh, lo vedo nel modo più eh, corretto. Quindi ho inserito l'oggetto colonne all'interno di KPI aziendali e il prodotto sotto valori. Quindi lui adesso sta semplicemente facendo la somma del mio prodotto e sta già iniziando a funzionare anche se non ci sono elementi di calcolo eh, impostati. Se andiamo su um, il nostro modello, vediamo che sotto elementi di calcolo lui ha creato questo elemento di calcolo. Difatti qui vedete che lui chiama, lo chiama elemento di calcolo. E che cosa ci ha messo dentro? Ha messo uh, selected misure. Praticamente cosa significa? Quando io scrivo questa funzione, lui prende la misura che in quel momento è in gioco. Quindi se nel mio visual qui io ho inserito il prodotto sulla parte eh, valori, lui andrà ad analizzare quello che è dentro il eh, prodotto. Ed essendo che il mio calculation group in questo caso non ha nessuna formula particolare, riporterà esattamente il valore della misura che ho creato. Se adesso vogliamo andare a creare tutti i nostri oggettini, andiamo a prendere ad esempio il year over year, dobbiamo andare a creare la nostra misura year over year. Quindi andiamo ad esempio su questo che è già creato, Faccio un CTRL A, un CTRL V che mi sta riportando una misura che ce l'ho già pronta. E qui cosa faccio? La chiamo semplicemente Year Over Year e faccio un baffo. Vedete che lui poi qui sulla destra lo chiama Year Over Year. Qua Select Misure, quindi lui prenderà la somma dell'ordinato per fare il Current Year. Per farmi il Previous mi farà il Calculate. Select Measure, quindi prenderà sempre il nostro uh, ordinato. Same Last Period, andiamo praticamente a prendere lo stesso periodo dell'anno scorso. Uh, giocando con la tabella del calendario, quindi diciamo che qui io vado a calcolarmi il previous year sullo stesso periodo per diventare il current, e poi faccio semplicemente un return e faccio current meno previous e ho il mio year over year. Ok, questa è una misurina, e facciamo invio appunto, la andiamo a creare. Adesso creiamo ad esempio anche la uh, mount to date, ad esempio, giusto per averne un'altra. Come si fa? Elementi di calcolo, tasto destro, nuovo elemento di calcolo. Andiamo qui, la inseriamo, ok, il mount today si fa calculate, select measure, dobbiamo sempre usare questo oggettino qua quando usiamo il calculation group, e poi, poi uso la dates mount to date di un calendario date, essendo che qua c'è la relazione, ok, poi lui fa il calcolo in automatico per crearmi il mount to date. Se andiamo nel nostro visual, che cosa succede? Ecco che adesso io ho il prodotto nei valori e lui mi mostra il mount to date e il year over year. Se vado poi nel mio oggetto filtro e anche qua ci inserisco i KPI, vedete che posso selezionare una o l'altra, oppure tutte e due se vado a togliere il filtro. Ecco che abbiamo creato il nostro Calculation Group. E se volessi switchare eh, la misura dall'ordinato al prodotto viceversa, come posso fare? Allora, possiamo andare nel menu eh, delle tabelle, andiamo, scusate, eh, sulla visualizzazione, andiamo su modellizzazione, facciamo un nuovo parametro. Andiamo su campi e qui selezioniamo le misure che ci interessano, quindi ci prendiamo l'ordinato e il prodotto. Cosa farà? Lui qua andrà a creare il parametro switch misure, ad esempio. E facciamo crea. Lui qua va a crearmi un'altra tabellina. Ok, cosa succede? Adesso io vengo qua, prendo questo oggettino qua che è sempre il nostro filtro dei dati e inserisco lo switch misure. Ecco che ho queste due cose qua. Poi cosa devo fare però? Nella mia matrice non devo utilizzare il, ehm, la misura del prodotto che ho creato perché altrimenti il calculation group lavorerà solo sul prodotto perché ho messo questa. Andiamo a togliere questa e ci mettiamo il nostro switch. Eccolo qua. Allora se noi adesso andiamo a visualizzare eh, il nostro calculation group ragiona sia con l'ordinato che col prodotto perché il nostro switch misure ce le ha entrambe, ce l'ha tutto il contenitore, il nostro parametro ha tutte e due le misure. Però se io vado su, a premere su ordinato, adesso qui c'è questa cosa che è comparsa in più, se premo su ordinato, lavorerà solo sull'ordinato. Se premo sul prodotto, lavorerà solo sul prodotto. 
vedete che ho creato due misure di partenza, ok, l'ordinato e il prodotto, e poi il, key, il calculation group ha dentro tutte le altre misure e io switcho con il selettore come voglio. Ho un modello organizzativo all'interno di Power BI che è veramente potente e fantastico e mi dà una flessibilità assurda lato eh, front-end. Bene, direi che anche con questa lezione è tutto, se il video è stato di vostro gradimento lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, se vorrete eh, aiutarmi a sostenere il canale e eh, aiutarmi a portare avanti quello che sto facendo, portando sempre nuovi contenuti, magari pensate a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che c'è sotto al video, ehm, così potrete accedere anche a tutti i contenuti che offre il mio eh, canale e potrete magari scaricare anche le risorse che utilizzo all'interno dei eh, video. Se invece volete supportarmi in un altro modo, magari condividete il video oppure andate in descrizione al video dove trovate altri sistemi per supportarmi. Ad esempio trovate un link per eh, acquistare CyberGhost, che è la VPN che utilizzo io quando ho bisogno di andare eh, in internet in modalità sicura e navigare in modo più eh, protetto. Oppure appena sotto trovate anche un link che vi porta a un sito per l'acquisto di licenze software eh, che sono eh, sicuramente molto affidabili e vi gestisce le key in automatico attraverso l'account di quel sito. Io lì ci ho acquistato ad esempio Windows oppure eh, antivirus e eh, software similari. Bene, vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!